शब्द में बहुत खिंचाव नहीं है लेकिन भाव में हृदय की जो तड़प है उसमें खिंचाव है और इसलिए कहते हैं बिक जाते भगवान कोई हो मोल चुकाने वाला हमारे लिए हम क्या मोल चुका सकते हैं अगर भगवान को पाना है तो हम क्या मोल चुका सकते हैं भाव का मोल है हाँ बिल्कुल आचार्य ऋषि जी ने बहुत बड़ी बात कही हम ही बिक जाए तो हम भगवान को भी खरीद सकते हैं तो जैसे आचार्य ऋषि जी हमेशा उदाहरण देते हैं कि चंदना है चंदना भगवान को खोजती हुई आई कि भगवान चंदना को खोजते हुए गए भगवान चंदना को खोजते हुए गए तो हमारी भक्ति में हम कहते हैं भगवान आते नहीं भगवान मिलते नहीं कितनी आंखें बंद करते हैं लेकिन भगवान दिखाई देते नहीं तो एक वो कशिश जब हमारे भीतर पैदा हो जाती है तो भगवान अपने आप खींचे चले आते हैं जैसे शबरी थी किस जंगल के किस कोने में बैठी हुई थी लेकिन भगवान राम उसके पास पहुँचे तो हमारे भीतर में जब वो भाव इतना गहन हो जाए एक रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है कि रविंद्रनाथ ने एक कहानी लिखी उसमें लिखा था कि एक भक्त को भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि आज मैं जरूर आऊँगा तो तुम जागते रहना जागते रहना और जागा बहुत देर तक जागा लेकिन भगवान आए ही नहीं और सुबह ही सुबह शायद नींद लग गई और नींद लग गई और हड़बड़ा के जब उठा वो थोड़ी देर बाद तो जल्दी से दरवाज़ा खोल करके उसने बाहर देखा तो भगवान थे ही वहाँ पे लेकिन उसने देखा कि व्रत के पहिए मुड़ करके वापस लौट गए थे और उसे पता चला कि भगवान आए तो थे लेकिन मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं था स्वागत करने के लिए तो भगवान तो वहीं पर है बस हमारी तैयारी ज़रा दिल्ली पर जाती है धीरे धीरे एकदम कभी कमर कस के बैठ जाते हैं और कभी कभी थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं बीच बीच में तो कहते हैं कि आधे नाम से आ जाते तो कोई दिलाने वाला बिक जाते भगवान कोई हो मोल छुपाने वाला भगवान खोजते भी हैं भगवान खोजते हैं हमें लेकिन हम कभी कभी वहाँ पर होते नहीं हैं पहले हमें दस्तक देनी होती है फिर वो दस्तक देते हैं हमारे द्वार पे आधे नाम से आ जाते हो कोई बुलाने वाला बिक जाते भगवान कोई हो चुकाने वाला कोई मोल चुकाने वाला कोई चंदना जैसे कोई चंदना जैसे उड़ खिलाते देख ले सभी को गीत गाना अच्छा लगता है उसको भी अच्छा लगता है 
बच्चे बहुत खुल के गाते हैं हम लोग जरा डर डर के गाते हैं बीच में एक गीत आया था कि प्यार किया तो डर ना किया और आचार्य ऋषि जी याद दिलाते हैं कि अगर हम ऐसे तो नहीं डरते हैं लेकिन अब जो भगवान से प्यार का इजहार करना है तो क्यों फिर हम डर डर के गाते हैं और हाँ खुले मन से गाए प्यार किया कोई चोरी नहीं की तो बिल्कुल खुले मन से गाना है आ, मैं गाऊंगी राजस्थानी भजन थोड़ा सा खोज रही हूँ
सच्ची माला फेरने से क्या होता है भाई जब थे साची माला फेरो भाई जब थे साची माला फेरो घर शांति सु दिल प्रेम सु मन आनंद सु भर जावे मारा प्यारा भाई रे घर शांति सु दिल प्रेम सु मन आनंद सु भर जावे मारा प्यारा भाई रे भाया रे साची माया फेरो भाया रे साची माया फेरो सच प्रेम सु सच शांति सु शुद्ध भाव सु माया फेरो माया प्यारा भाई रे ठीक है बिल्कुल बहुत सुंदर सुंदर गीत है ये और बहुत साल हो गए गुरु गौतम स्वामी को हम याद तो करते हैं गौतम स्वामी महावीर भगवान को याद करें तो गौतम स्वामी कहीं बाकी नहीं रह जाते गौतम स्वामी के कारण हम भगवान को ज्यादा समझ पा रहे हैं जैसे कभी कभी होता है कि एक गहन ग्रंथ होता है और उसको समझना हो तो उसकी टीकाएं लगती है उसका जो भाष्य है उसको जो सरल करके आचार्य हमें बताते हैं कि ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट ग्रंथ है पर उसको जैसे समझना हो तो सरल व्याख्याएं लगती है गुरु गौतम स्वामी इस तरह से है भगवान को समझना है तो गुरु गौतम स्वामी के थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं और जैसे वो एक भजा है अगर तो मंदिर की जो देहरी है वो गौतम स्वामी है और ये गुरु गौतम का भजन है उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज ने इस भजन को लिखा और उनके मन में अपार अपार श्रद्धा जैसे अगर राम को समझना है तो अगर हनुमान की सारी कथाएं और हनुमान का सब कुछ निकाल दे तो राम की मधुरता वो मधुरता नहीं रह जाती एक एक कहानी मुझे याद आ गई आ, लेकिन एक कहानी है एक बार क्योंकि राम और हनुमान की बात आई तो सुनाई देती बहुत ही सुंदर कहानी है ये एक बार राम बैठे हुए थे और उनके पास में एक रजिस्टर रखा हुआ था तो उस रजिस्टर में उनके सारे भक्तों के नाम लिखे हुए थे तो हनुमान तो अपने आप को राम का भक्त समझते ही है तो सब लोग अपना अपना उन काफी सारे लोगों का नाम लिखा हुआ था उसमें तो हनुमान को जरा उत्सुकता हुई कि जरा देखो कि मेरा नाम इसमें कौन सी जगह में आया पहला आया लास्ट आया बीच में आया कहाँ पे आया तो उन्होंने रजिस्टर खोला और देखा एकदम पहले तो बिल्कुल नहीं है कहीं आसपास दो पांच पन्नों के बाद में होगा वहां पर भी नहीं हनुमान थोड़ा सा ईगर हो रहे थे कि अभी कहाँ पे नाम लिखा हो पूरा रजिस्टर छान मारा कहीं पर भी नाम नहीं लिखा हनुमान का तो थोड़े से दुखी हो गए तो थोड़ा मुंह उतरा हुआ दे के राम तो सब समझ गए तो फिर हनुमान जी जैसे सब सभा वगैरह पूरी हुई हाथ जोड़ के उनके पास में आए कहा प्रभु एक शंका है मन में तो राम ने कहा कि हाँ हनुमान बताओ और हनुमान कहते हैं कि मुझे लगा कि कहीं तो मेरा नाम होगा उसमें लेकिन नहीं है क्या बात है तो राम ने अपने पास में बिल्कुल एक छोटा सा छोटी सी डायरी उसमें कहा कि पर्सनल डायरी पर्सनल उसमें खोल के बताया कि हनुमान इसमें खुश रहो तुम्हारा नाम कहाँ है और हनुमान ने हाथ में डायरी सबसे पहले 
हनुमान का नाम लिखा हुआ था कहा कि क्या फर्क है उस बड़े रजिस्टर में और इस डायरी में कहा कि उस रजिस्टर में उनके नाम है जो मुझे याद करते हैं और इस रजिस्टर में इस छोटी सी डायरी में उनके नाम है जिन्हें याद करते हैं तो इतना पर्सनल होने के लिए हनुमान जैसी भक्ति और प्रेम गहन आस्था गहन श्रद्धा और सब कुछ चाहिए तो सही कि हम उस रजिस्टर में ना रहें बड़े रजिस्टर में हम कभी छोटे रजिस्टर की तरफ में भी बढ़ सकें तो ये एक गुरु गौतम स्वामी बिल्कुल इसी तरह से है मुझे लगता है कि ये कहानी होगी नहीं होगी क्योंकि जिसने बनाई होगी ये कहानी जिसने लिखी होगी तो उसने बिल्कुल जैसे हमारे दिल को छू गई मुझे लगता है कि हमने ऐसी कहानियाँ नहीं लिखी अपने अपने गुरुओं के बारे में हमारे गुरु गौतम स्वामी मुझे लगता है कि भगवान महावीर के पास में भी कोई छोटा सा रजिस्टर होगा तो उनके भी दिल में भगवान के दिल में भी भक्तों के नाम लिखे हुए होते हैं और कितनी बार पूरे शास्त्र गौतम 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 के नाम से भरे हुए हैं गौतम ऐसा पूछते हैं भगवान को भगवान जवाब देते हैं भगवान जवाब देते तो सीधा जवाब नहीं देते हैं वो कहते हैं गोयमा गोयम ऐसा है गोयम वैसा है तो कितनी बार भगवान ने गौतम का नाम लिया है ऐसे गुरु गौतम स्वामी हमें हमारे हृदय में विराजमान है और उन्हीं का ये भजन है गुरु गौतम 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 जपो गुरु गौतम 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 जपो सुख पाओ सभी सुख पाओ सभी गुरु
लेकिन उनका समर्पण ऐसा कि भगवान के सामने सब कुछ जैसे रख दिया है हम आपके सामने कुछ भी नहीं इसका एक जबरदस्त उदाहरण है गौतम स्वामी और इसीलिए जब भी हम भोजन करते हैं जब भी कोई अच्छा काम करते हैं हम गौतम स्वामी को इसी तरह से याद करते हैं क्योंकि वो अनंत लब्धि के भंडार है और उनका जो समर्पण है वो अपार है और इसीलिए वो गौतम शिष्य या भक्त गौतम नहीं है वो गुरु गौतम है ऐसे ही लोग हैं जो हमें सचमुच में उस प्रभुता की ओर ले जाते हैं ऐसे गुरु हैं जीवन की हर सांस सांस में जीवन की हर सांस सांस में गुरु गौतम जन का गुरु गौतम 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 जपो उसको पर समझना है उसको पर पाना है पीना है 
तुम गौतम के द्वारा ही जाकर के पाया जा सकता है एक बार भगवान महावीर के समूह में लोग आए और आए तो गौतम सभी ने कहा कि आप लोग आए तो जो आप लोगों के बैठने की जगह है वहां पे आप बैठ रहे वो थोड़ी सी दूसरी जो अर्थ सभा थी उसमें आप लोगे बैठ लगे तो गौतम ने कहा यहां इस जगह आपको उस जगह पर बैठना है तो भगवान महावीर ने कहा कि गौतम वो जो हम बैठ रहे हैं वो उचित जगह पर बैठ रहे हैं तो गौतम ने कहा कि वो लोग जो पंद्रह सौ तपस्वियों की बात करते ये लोग उस हिमालय का सामना कर रहे थे तप कर रहे थे इस सर्दी में पानी में खड़े होकर के कठोर तक की आराधना कर रहे थे कोई केवल हवा पी करके जी रहे थे केवल कोई शिक्षा सुन करके लटके हुए थे और मुझे देख करके कह रहे थे कि अहो कसम अहो कसम पुरस्तम न्याय दे हम इतना कष्ट झेल रहे हैं इतना तप कर रहे हैं इतनी कठोर साधना कर रहे हैं शरीर को सुखे पत्ते की तरह हम बना दिया है लेकिन इस परम सत्य अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया हम ऐसे ही भटक रहे हैं गौतम आपके उस चेहरे को देख करके आपकी उस प्रसन्नता को देख करके आपके चेहरे की उस भव्यता दिव्यता को देख करके आपके दर्शन करके ऐसे रहता ब्रह्म मुखमा सौम्य तुम्हारा ब्रह्म ब्रह्म तेज तुम्हारे चेहरे पर चमक रहा है तो महान तेजस्वी ऐसे लगता है उस परम सत्य को तुमने पिया उनके पास चलो और उनके पास जाकर के उनके पास विनम्रता से बैठ करके उस परम सत्य को जानने की कोशिश करो उन तपस्वियों को बस उनका काम केवल इतना ही है कि बस लोगों तक पहुंचना लोगों को जगाना और जगा करके वहां तक लाना और जानने का काम उस महावीर के क्षण में बैठ करके करना अद्भुत था उनका जीवन सिर्फ मुश्किल अद्भुत था कहने लगे कि ये तो अब तक अभी कुछ समय ये अंधकार में भटक रहे थे इनको सत्य का पता नहीं था ये कुछ नहीं जानते और आते आते आपकी अर्थ सभा में बैठे जो लाली लोग हैं उनके बीच में आकर के बैठना चाहते हैं और भगवान महावीर कहते हैं उस पर सत्य को जानने की जिज्ञासा में उनकी जिज्ञासा पूर्ण करते सत्य को प्राप्त कर चुके हैं गौतम जानते हैं कि भंते मैं आपकी सेवा में वर्षों से आप जहां चलते हैं बस उसके पीछे पीछे चलते हैं आप जो कहते हैं वैसे ही मैं बोलता हूं आप जिस संकेत करते हैं वही मेरे लिए दक्ष बनता है और मैं वर्षों के वर्ष आपके पास में हूं लेकिन अभी तक उस सत्य को मैं प्राप्त नहीं कर सका जिस सत्य को इन लोगों ने प्राप्त कर लिया ये भेद क्यों मैं आपका भक्त छाया की तरह आपकी सेवा में तो बनते आपकी भक्ति करता हूँ आपकी स्तुति करता हूँ आपके मार्ग का प्रचार प्रसार करता हूँ आपकी बात को लोगों तक पहुंचाता हूँ ये लोग पा लेते हैं और मैं मुझे अभी तक वह सत्य जो इनको मिल गया है 
वो मैं नहीं सबके प्रति कैसे बात किया कर रहे हैं वो बात ही सुख अभी भी वे भगवान के शब्द हैं गौतम के लिए तीन लोगों से अन्नवम पहा महा किन पुनर्जित से दिए माँ को तुमने परिवार छोड़ा है दीक्षा के समय परिवार छोड़ा है अपना संघर्ष छोड़ा है शिष्य थे उनके पास गौतम के पास पांच सौ ब्राह्मण विद्वान की संख्या उनके पास में इतने बड़े विद्वान शिष्य तुम्हारे पास में थे उनके मुंह को छोड़ करके आया चिच्चा भलम ऐसा नहीं कि तुम कहीं गरीब ब्राह्मण के हाथ में पोथी लेकर के चलते थे और किसी के जन्म कुंडली देख करके किसी के हाँ शादी का मुहूर्त या जन्म का मुहूर्त ले उसे निकाल करके तुम दक्षिण लेकर के पेट में ही भर देते धन वैभव था तुम्हारे पास उसको तुमने छोड़ा है राजा तुम्हारे जन्म में आकर के बैठते थे भाला तुमने अपनी पत्नी को छोड़ा इतने बड़े परिवार को सबको छोड़ दिया है कि तुम कहाँ अटक करके रह गए हो बस इतना सब कुछ छोड़ दिया है लेकिन जब तक मुझको भी नहीं छोड़ दोगे मुझको भी जब तक नहीं छोड़ दोगे जब तक तुम अकेले खड़े नहीं हो जाओगे तब तक वो अपन क्या प्राप्त नहीं हो सकता हर कौन कहते हैं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए मुझे बस सर्वज्ञता नहीं चाहिए मुझे वह केवल क्या मिलनी चाहिए मुझे वह आत्मा की दिव्यता उसकी जानकारी की मेरी कोई इच्छा नहीं मुझे क्या चाहिए आप चाहिए मैं आपके चरण आपके शरण आपके शब्द आपके पीछे के पीछे इसमें चलता जाना चाहूँ मैं कहूँगी कि ऐसे लोग जीवन के अंतिम समय तक धार्मिक भावना को धार्मिक श्रद्धा को भी आप लेकर के आए और आज 
सम पड़ा को इस प्रकार से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं बाहर एक भक्ति की ही शक्ति है और स्मरण रखना ये दो चीज़ें हैं दो बातें आ जाए तो या तो भगवान है या भगवान की भक्ति है दोनों में से किसका चुनाव किसका चुनाव किसका चुनाव भक्ति में भगवान तो खींच आई है बस उस भक्ति की ही ताकत है कि जब भगवान को मांगोगे तो भक्ति आएगी ही बता दे लेकिन भक्ति को मांग लोगे तो उस भक्ति में भगवत्ता अपने आप उतर करके आ जाएगी एक मांगो और दो मिल जाए बस हमारी करामात उसी में है गौतम की भक्ति ने ही हमारी इस परंपरा को एक बहुत बड़ी ताकत दी है अगर हमने एक विशिष्ट केवल थोड़ी बहुत बातों के साथ में कोई समाज चला होता तो इस समाज की वह ताकत ना होती आज हिंदुस्तान में है या काफ़ी दुनिया के देशों में कई कई देशों में आज चतुर्मास क्या हो रहा है चतुर्मास चौमासी आज आप क्या क्या करेंगे क्या करेंगे आज बहुत लोग तक करेंगे बहुत लोग प्रतिक्रमण करेंगे और काम से कर और कुछ न कर सको कुछ न कर सको तो इस चतुर्मास को एक दूसरा शब्द है वर्षावास चतुर्मास का दूसरा है वर्षावास वर्षावास का अर्थ है वर्षा मतलब और बारिश के कारण ही वर्षा के कारण ही वर्ष बनता है तो जो वर्ष शब्द आया तो क्यों आया वर्षा होती है तो वो वर्ष है एक राजा ने पूछा अपने मजीद से कि बारह में से अगर चार को माइनस कर दो तो कितना बचेगा कितना बचेगा तो लोगों ने कहा आठ और एक प्रति खड़ा होकर के क्या कहेगा कि बारह में से अगर चार निकल जाए तो पीछे वर्षा मास के चार महीने अगर है तो वर्ष क्या है बस वह खुशहाल है और उसमें से वर्षा भी निकल जाए तो कुछ नहीं बस मैं कहूँगी कि हमारी जिंदगी में भी ये साधना का वर्षा वास क्या है साधना का है ये अमृत की वर्षा है ये तप की वर्षा है ये दान की वर्षा है ये सत्कर्म की वर्षा ये साधना की वर्षा ये भक्ति की वर्षा जिसकी जिंदगी में ये वर्षा हो जाती है उस उसी का जीवन उसके आठ महीना निश्चिंत हरियाली 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 फिर कोठार उसके भरपूर है फिर उसको सोचने की जरूरत नहीं है बस इस समय हमारे लिए आया है हम इस चार महीने में हमसे जितना भी बन सकता है बस दो बातें सोच लेना दो बातें सोच लेना बस मैं दो बातों के लिए आग्रह करती हूँ आप कितना तब कर सकते हैं आप मैं कहीं जबरदस्ती नहीं करती था अपने करे आत्मा स्नेह करे पठन करे आप ये तब करिए शारीरिक क्षमता यहाँ की परिस्थितियाँ यहाँ की आप दौर हर यहाँ हर तरह का जीवन अलग है उसमें तब होता है नहीं होता लेकिन तब के साथ साथ हमारी तब क्या है तब का अर्थ क्या है तब का अर्थ क्या है तब का अर्थ तब क्या करते हैं कि भोजन तब करना मतलब भोजन नहीं करना भोजन का क्या तब में अधिक पहुंचते भोजन का क्या होता है बस भोजन का क्या तो हम करें ना करें लेकिन अगर हम हाँ कड़वी जबान का अगर हम क्या कर सकें अपने कड़वी जबान का अगर हम क्या कर सकें तो हमारी जिंदगी के लिए इससे बड़ा कोई तक नहीं हो सकता इससे बड़ी साधना और कोई नहीं है सबसे बड़ा अनर्थ कहाँ पे है इस जगह पे है मैं महाभारत को याद दिया तो आपके सामने इतना बड़ा महाभारत 
भाई भाइयों के आपस के संघर्ष भाई भाई के ये नहीं कि ईरान ईरान और अमेरिका है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसा नहीं है ये किनका है किन लोगों का है और किस जबान पर किस अंधे के बेटे अंधे के बेटे क्योंकि आपके सामने कोई ऐसा कि चुभा दे ऐसा शब्द आ जाए और आप दुर्योधन की जगह हो तो आप क्या सोचेंगे आप क्या जवाब देंगे आप क्या जवाब देंगे आप क्या कहेंगे कल्पना कर लीजिए कि अगर आप उस जगह पे हो दुर्योधन की जगह पे आप हैं तो आप क्या जवाब देंगे उसने तो दुर्योधन ने कहा कि देख लेना तुमने भाभी ने सरपति ने तुमने हमें अंधा कहा है तो इसका उत्तर हम तुम्हें देके कहेंगे ईट का जवाब ईट का जवाब कौन से नहीं क्या तुम कहोगे कल्पना करो कि अगर तुम उस जगह पे होते तो तुम क्या कहते तो भगवान महावीर की बात चतुर्मास की बात वर्षावास की बात साधना की बात तुमने सुनी है तो तुम उस जगह पर कहते तो तुम क्या जवाब देते क्या कहते हैं मैं किसको पूछूं आप क्या कहते हैं आप क्या जवाब दें आप मुझे भी पूछोगे कि आप होते तो आप क्या करते मुझे भी पूछ और मैं जरूर ये कहती कि भाभी यह अद्भुत चमत्कार पैदा कर दिया है इन कलाकारों को मैं धन्यवाद दे दूंगा कि जहां पे पानी नहीं है वहां पानी कर दिया है और जहां पे कीचड़ नहीं है वहां कीचड़ दिखा दिया है और जहां सूखा दिखाई दिया है वहां कीचड़ दिखा दिया इतने अद्भुत चमत्कार की चीज से मैंने हमने दुनिया में नहीं देखी है और सचमुच में हमें आखिर को देखिए भी अनुभव बना दिया मेरी तरफ से तुम्हें भी धन्यवाद दें कलाकारों के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद दे दो नहीं हो सकता था ऐसा सवाल कि महाभारत होता ताकत थी महाभारत होने की पता नहीं छोटी छोटी बात पर छोटी छोटी बातों पर हमारा मन इतना उद्वेग इतना उद्वेचन एक शब्द के लिए बस हम जैसे लगता है सारी जिंदगी उसी पर अटक करके रहते थे इससे हमें सुख दिया इसने हमें दुख दे दिया भाई तब तब की जगह है निश्चित रूप से जिंदगी के लिए तब आसान नहीं है महाराज हिंदुस्तान में अभी अन्ना हजारे का नाम आपने सुना हो आंदोलन के लिए दस दिन बैठे और ग्यारहवे दिन ग्यारहवे दिन नहीं छोड़ बस कमजोर हो गए मैं कहती हूँ हॉस्पिटल जाना पड़ा हॉस्पिटल जाना पड़ा और हमारे यहाँ पे अगर मुझे बैठा देते विभाग को बैठा देते आप उसे कितने लोगों को बैठा देते दस बीस तीस चालीस दिन तक यू ही हम खींच लेते जन्म में से हजारों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें आसानी से तब कर लेते हैं आसानी से तब करना बहुत कठिन है भोजन छोड़ना भोजन अलग अलग प्राणा अन्न ही प्राण है अन्न के साथ जीवन पैदा होता है अन्न के बिना कोई जीव अस्तित्व में नहीं रह पाता ये सब कुछ ठीक है पर हमारे संसार है हमें सिखाया गया है हमें बताया गया है कि तब इस श्रेष्ठ साधना है और हम तब कर लेते हैं लेकिन तब के साथ में आगे एक कदम और वह भूल जाते हैं तो परिवार की शांति जीवन की शांति सबसे बड़ा कर्म बंद का कारण भोजन नहीं है कर्म बंद का कारण शरीर नहीं है कर्म बंद का कारण मन नहीं है कर्म बंद का कारण दुनिया नहीं है कर्म बंद का कारण हमारा राम का द्वेष कर्म बंद का कारण है संसार कर्म बंद का कारण नहीं है ये वैभव ये साम्राज्य ये दुनिया भर की संपदाएं जो भी कुछ है वो हमारे कर्मबद्ध का वो शरीर कर्मबद्ध का कारण है बस हमारा राम और राज छूट जाएगा राम की चिंता मत करो महावीर का 
गौतम का राग था महावीर के लिए वो तो अपने आप छूट जाता है राग की चिंता मत करो अगर आपको अपने बच्चों से प्रेम है उसकी चिंता मत करना बिल्कुल मत करना प्रेम की चिंता मत करना जितना भी प्रेम बात से तो बात लो जितने भी बच्चों को प्रेम कर सकते हो कर लो माँ बाप से प्रेम कर लो परिवार से प्रेम कर जितने भी प्रेम हो सकता है प्रेम की राग की चिंता मत करना आपको जो भी अच्छा लगता है कर लेना मन भर करके प्रेम कर लेना प्रेम की चिंता मत करना चिंता किसकी करना और द्वेष छूट जाएगा तो राग बस अपने आप अपने आप में हो जाएगा द्वेष है तो राग अगर द्वेष छूट जाता है तो राग अपने आप समय के साथ में वो अपना फंसता पकड़ेगा पर ये बस मैं इस चतुर्मास के ये सुबह दिनों में अवश्य एक बात मेरी ध्यान रख लेना कि बस हमसे जितना भी बन सकता है ज्यादा कुछ नहीं भोजन पर दो काम करता है जबान दो काम के लिए खाने का काम और एक बोलने का काम दोनों खा करके शरीर बिगाड़ते हैं और बोल करके दुनिया बिगाड़ते हैं बोल करके देखो तब जो चीर को अच्छा लगता है बस वो अनुकूल हो प्रतिकूल हो उसकी कोई चिंता नहीं और सबसे बात ज्यादा जन्म जो है एक तरफ में विजय का त्याग भी कर लिया दूसरी चीजें तभी हुई मिले की बेकार की चीजें हम भरते रहते हैं और शरीर को अस्वस्थ करते जाते हैं वो कम से कम जब करो या ना करो पर स्वास्थ्य का ध्यान रखो स्वास्थ्य का ध्यान रखो स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन लो तुम्हारे कारण क्या आपको पता है लोगस्व में लोगस्व भक्ति साहित्य का सबसे पहला स्रोत रहता है लोगस्व भक्ति साहित्य का भक्तामर बाद में कल्याण मंदिर बाद में जिन प्रचर बाद में सारे स्त्रोत्र बाद में आए हैं सबसे पहला प्राचीन जो भक्ति है वो कौन सा है और लोगस्व में भगवान से प्रार्थना करते हुए सबसे पहले क्या मांगा है भगवान से क्या मांगा है आरोग्य भगवान से क्या मांगा है आरोग्य दो सबसे पहले मुझे स्वास्थ्य दो अगर मैं स्वस्थ रहूंगा तो मैं सब कुछ जिंदगी में कर सकूंगा अगर मैं स्वस्थ नहीं रहा तो किस तरह से पर भगवान से स्वास्थ्य मांगोगे और अस्वस्थ भोजन करोगे तो स्वास्थ्य नहीं टिक पाएगा इसलिए भगवान से भक्ति करने के साथ भगवान कहते हैं इस स्वास्थ्य का ध्यान रखकर के ही भोजन करो आरोग्य फिर बोधि फिर ज्ञान फिर संसार के सारे साधन लाभ और फिर अंत में सब कुछ मिल जाए उसके बाद में समाधि मांगी आरोग्यम बोही लाभम और समाधि ये चार चीजें भगवान से मांगी है उसमें सबसे पहले भगवान से आरोग्य मांगा है तो हम खा करके हम स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं और बोल करके बाहर की दुनिया बिगाड़ते हैं बाहर बिगाड़ते इधर बिगाड़ते हैं बस वहां पे संयम तब और संयम जो संयम है हम जब भी कभी जब भी कभी गुस्सा आ जाए उसमें कुछ फायदा नहीं करता है अपने गुस्सा किया उसमें से कभी आपको मिला के लाभ मिला है कि गुस्सा करके हमने कुछ कमा लिया है किसी से गुस्सा करके कुछ कमाया है वो मुझे बता दो अगर है तो मैं अब अपना उद्देश्य बदल दूंगी मैं क्योंकि गुस्सा करके अमेरिका में कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें सेंटर में ऐसे लोग उनसे डाक्टर मिल करके देखो कि गुस्से में उन्हें कुछ नहीं आया हम अपने से अपना नुकसान कर रहे हैं इतने ना सब पागल करने पागल है कि उनको कुछ समझ नहीं आता कि हम भी अच्छे जगह में जाने वाले लोग हम भी कम पाते नहीं हम विकसित हमें समझना चाहिए कि कोई भी बात इस समय कर करके उसकी ताकत खत्म हो जाती है वो स्वयं को भी जला देता 
तो सबको पता चल जाता है अगर कम से कम कुछ ना कर सको इतना जरूर कर देना जरूर कर देना कि गुस्सा आया है एक घंटा के बाद एक दिन के बाद आज जो भी बात कर रहे हैं अभी नहीं
जब जाते हैं तब आप क्या कहते हैं क्या कहते हैं आप उनको अब क्या कहते हैं कि शर्म सामने दिखाई देते हैं तब तक और जब आप जब तंग करके बैठते तब अंदर में क्या कहते हैं इस दुनिया में हम भी इसी तरह मेहमान बन के के आए हम भी इस दुनिया में मेहमान बन के के आए और जिस दिन हम इस दुनिया से मिला हो तो हम याद कर सकेंगे महावीर गए और अंकित लोगों की आंखों में आंसू थे अंकित लोगों के आंख के आंसू बरस गए थे कि तुम गए और दुनिया को तुमने सुना बना दिया बस हम भी हो कि रावण के यहाँ तो आज झंझट गए दुर्योधन दुशा से आज दुनिया का और अभी कौन आपके सदा ऐसे मैंने तो बहुत सारे लोगों ने कहा क्या हुआ दुनिया का पाप चला गया और बस गांधी गए गांधी गए तो लोगों ने कहीं कितने प्रेम से क्या किया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जाए तो बस दुनिया उसको याद करते रह जाए बस हमारे जीवन की वह मिठास हमारे जीवन की वह करुणा हमारे जीवन का वह सत्यवहार हर व्यक्ति को क्या करने बस ऐसे जिंदगी में कि सुगंधित हम अपना छोका आकर के निकल गया है ऐसा नहीं क्योंकि आए हम लोगों ने लाल बंद करके निकल गए ऐसा नहीं जिंदगी ऐसी हो कि क्या सुगंधित फूलों की प्रहार की हवा की तरह एक ऐसा निकल जाए जीवन कि जो भी हमसे अच्छा शिक्षा हो सकता है हमसे कभी कोई कल शक्ति से व्यवहार नहीं होगा बस याद रहेगा अच्छी बात लगी नोट कर लेना नोट कर लेना लिख लेना अपने अपनी जबान से अपनी जबान से अब शब तक बोल करके किसी को भी दुखी न दुखी स्मरण रखना दुखी करते नहीं है इसके साथ क्या होते हैं अरे ये और बड़ा बोलते ही दूसरों को डांटते ही दूसरों को और दुखी कौन होते हैं व्यापारी हो ना आप तो सब व्यापारी है ना व्यापारी कभी नुकसान करता है अपना मुकेश करते हैं व्यापारी तो कभी नुकसान करना नहीं चाहेगा अरे वो नरक में जाकर के भी दुकान खोलने का फायदा होता है तो वहाँ भी जाएंगे व्यापारी कभी अपना नुकसान नहीं करने देगा व्यापारी तो अपने फायदे की बात सोचा और हम उसी वैश्य समाज है और वैश्य शब्द का अर्थ है विशद प्रवेश जो दुनिया को रास्ता न मिले वो व्यापारियों को रास्ता वैश्य शब्द का अर्थ है कि दुनिया जिसे अंधकार में देखे वैश्य उसमें से प्रवेश करके पार विशद प्रवेश वो प्रवेश कर जाएगा फौलादी दिमाग को भी लाने की ताकत अगर किसी की है वैश्य समाज की है तो हम वे लोग हैं तो अपना नुकसान करेंगे हम अपना नुकसान हम कभी भी कभी भी और दुखी व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता लिख लीजिए शोक वाटिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है उन्होंने लिखा है स्पष्ट कि जो दुखी व्यक्ति है वो पापी हो सकता है लेकिन दुखी व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता जो सुखी है जो आनंदपूर्ण है जो मुस्कुराट के साथ जीता है चाहे कभी पाटा भी लग जाए कभी माथा भी दुख जाए तो वह रोके नहीं कहता है
es ist einfach, weil du sie echt schon ein bisschen warst. Du kannst ja noch wie ich weiß, was ich. Das war schon so. Und geh. Sag mal, du hast es schon gegeben. Das war schon und geh. Du hast es schon gegeben. Du hast es schon gegeben, schon den Bezirken. Und für das Kummer gehen. Und man war in das Kummer wieder gegeben. Mit dem Kummer zu machen. So zwar würde ich nicht die Eier, ich habe das schon mal Eier verhindert. Lekin bu bu Prashni par prashni, prashni par prashni Bu Guruji ne kaha ki baba ne baba Ama biz ko Baha ne sakte is ko Mabis ne ki ja Ne ki chale gaye Mama ko khushi ne ko ki Mama ko chale ga ko ne Aap ke hai ko to tirfin karte आप के यहाँ आपके चुदिश आपके आपके बेटे के लिए कि आपका बेटा बहुत विद्वान होगा। जो चुदिश कह दे कि बहुत बड़ा विद्वान होगा, लेकिन वो स्कूल में जाए, आप लेके जाए, तो बच्चा स्कूल में नहीं जाए। और टीचर से कुछ प्रश्न पूछ रहा है, और टीचर कहते हैं इसमें लेके जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। मारे निश्चित रूप से सोच करके तो लेके गए होंगे कि हमारे गुरुकुल में ये बेटा रहेगा, करेगा, अध्ययन करेगा, बड़ा होगा, नाम कमाएगा, राष्ट्र संभालेगा, लेकिन वो तो ये उनके बच्चों की कहानी कहाँ गए चलो नहीं गए कभी सांप के साथ कभी हाथी के साथ कभी किसी के साथ कभी बच्चों के साथ खेल रहे हैं बस्ती कर रहे हैं � शादी भी हुई, बेटा भी, बेटी भी हुई, सब कुछ हुआ। तीस वर्ष इंतजार कर रहा है। फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी के कितने वर्ष हैं? कितने वर्ष हैं? बयालीस वर्ष। भगवान महावीर के बयालीस वर्ष। बयालीस वर्ष चले, साढ़े बारह वर्ष उनका क्या समय थे? सातवां का समय है, सातवां का समय। बारह वर्ष स उनका सारा का और बाकी जनगणना के लिए सारा का सारा चीज बांटने में जो मिला है उसको देने का निकला है मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उच्च सारना की शुरुआत का पहला वर्ष पहला वर्ष वे जंगल में खड़े हैं वृक्ष के बीच खड़े 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 बस इतने एक आदमी आता है एक लड़के आता है अब जाते बहुत गरीब है तो भगवान से कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ आप मुझे कुछ दे दीजिए मेरी पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया है यहाँ पे सब कुछ सब कुछ बांट रहा था और उस समय तो मार दिया था अभी मैं वो कहीं इधर उधर घूम रहा हूँ जाओ उसके पास कुछ लेकर के आओ कमाओगे नहीं कमाओगे नहीं तो तुम्हारे बच्चे को मैं क्या खिलाऊँगी तुम्हें क्या खिलाऊँ मैं क्या घर किसी जगह का लेकर के आओ बड़ी जबरदस्त और भी हम सत्य की बहन कोई मत के लिए कि वो मजबूत है वो उस जमाने में लेकिन थी उसे घर से निकाल दिया अपने पति को जहाँ कुछ लेकर के आओ कहा कि मैं पति से मारा हूँ आया हूँ आपके पास अब कुछ दे दीजिए भगवान खड़े हैं साथ में खड़े हैं ध्यान में खड़े हैं क्या करें अपना बस एक मात्र बस दिल के बस देव दुष्य देव के पास तीन तीन बस जो एक बस उनके शरीर पर था उन्होंने आंखें खोल दी और उस दुखी को देखा उसे रोते हुए व्यक्ति को देखा उसकी पीड़ा देखी और पीड़ा देखकर के उन्होंने अपना बस उतार करके उसको क्या कर दिया मुनि बने हैं साधु बने हैं छोट 
ya está con chicos que van, que los hijos se coman, que los hijos se cuidan, que te no le gustó. ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? Una violeta aquí me está con chica. Tú me le vas a ir. Ya me dé la palabra, como se da la palabra, eso es un café. Me le capa. Voy a ir más que vas a morir, ya que el día, ¿eh?
अमृत में है उनका जीवन एक अमृत सरोवर की तरह है मैं सचमुच में याद भी नहीं कर पा रही हूँ कि क्या बोलना है पर जैसा उन्होंने कहा आप सबको साथ में गाना पसंद होगा तो हम एक ऐसी प्रार्थना कर लेते जो सब गा सके और भाव बहुत ही सुंदर है इसके तो आप लोग सब साथ में गाना टेक्सस में सच में बहुत सुर में गाने वाले लोग हैं और ये मैं फ्लैटर भी कर रही हूँ पर आप लोग सचमुच में बहुत अच्छा गाते हैं बहनों का भी बहुत सुना है लेकिन आप लोगों का थोड़ा सा सुनना बाकी है नहीं अभी देखते हैं क्या होगा इतनी शक्ति हमें मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति
रहेंगे उसके बाद में जिसको भी सीढ़ी लेनी होगी भजनों की वो यहाँ से ले सकते हैं एज आई से दैट ऑल योर मनी इज गोइंग टूवर्ड्स दी एजुकेशन फंड हमारे छोटे छोटे गाँव में जो भी हम स्कूल्स खोलेंगे तो प्लीज ओपन योर हार्ट एंड एंजॉय द म्यूजिक एंड बी द पार्ट ऑफ गुड वर्क नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरियारं नमो वज्जायारं नमो लोए सब सागुनं इसो पंचनमो कारो सब पाव पनासनो मंगलानंच सवेसिं परं हवै मंगलं बुद्धेक यज्ञाचतारि मंगलं अर्हंता मंगलं सिद्धामंगलं साहु मंगलं केली पन्नतो धमु मंगलं चक्तारि लोगुतमा रहन्ता लोगुतमा सिद्धालोगुतमा साहु लोगुतमा केवली पन्नतो धमु लोगुतमो पदसात बोले चक्तारि शरणं पवचामि Yes. 